Gracias, señor presidente. Buenos días, señores legisladores. Si queremos que la fuga del señor Alvarado se convierta en una novela, enredémosla con preguntas que no van al corazón del problema. Si queremos, por el contrario, encontrar a los responsables y la causa de la fuga, simplifiquemos el problema, alejándonos de tantas preguntas impertinentes y de tantas reflexiones que parecen nubarrones antes de una tormenta. La iniciativa de aumentar las medidas cautelares para aquellos que son procesados es, por supuesto, una buena idea en la medida en la que se respete la Constitución y la ley. Si se van a imponer medidas cautelares más severas, inventándose infracciones, inventándose conexiones entre unos y otros, no hay justificación. Pero si se aplica la Constitución, si se aplica la ley, que pasen aquellos que están libremente caminando por las calles bajo sospechas de haberse robado dineros públicos y otros cometido otras infracciones, medidas cautelares más severas, pero con la Constitución y la ley. Porque si algo tiene que ser el norte en el accionar de la Fiscalía y de la Justicia, es el debido proceso. Cuando el debido proceso pasa por la guillotina, las sociedades de derecho se desploman y las constituciones se convierten en letra muerta. El señor Alvarado se fue, se fugó, se burló, se rió. Es cosa del pasado. ¿Por qué se fue? Podemos especular mucho. Se fue probablemente porque temía que el señor Llanes, su antiguo empleado, iba a cantar todo, iba a denunciarlo, iba a comprometerlo. Es una conjetura. Se fue porque pensaba que venían contra él sentencias cantadas, anticipadas. Es otra conjetura. No interesan, señores, las conjeturas. Vamos a los hechos. Y lo cierto es lo que dijo la encargada del Ministerio de Justicia el 28 de septiembre del año 2018 en la Comisión de Justicia. Ella, como indicó la presidenta de la Comisión, advirtió de los serios problemas operativos que tenían los dispositivos electrónicos. Nos dijo que el año 2016, en agosto, por cerca de 14 millones de dólares, se compraron 4.000 grilletes electrónicos. De ellos, ahora solo están en funcionamiento 2.500. 1.000 están dañados. Y los otros, entre que funcionan, no funcionan, se coloca a unos, no se coloca a otros. Pero lo más grave, señores asambleístas, es que la encargada del Ministerio de Justicia, que había desaparecido meses antes, dijo que efectivamente había serios problemas en el monitoreo, porque primero estaba a cargo del monitoreo de enviar la señal la empresa Claro. Luego pasó a CNT y por problemas en la plataforma había serias dificultades para que hubiera una cobertura completa. Esa información pública entregada en la Comisión de Justicia también fue difundida y entregada en todos los espacios de la justicia ecuatoriana, en la Fiscalía, en la Justicia y, por supuesto, también en aquellos que dirigen el Gobierno Nacional. La pregunta es muy simple. ¿Qué hicieron? Si sabían que los dispositivos tenían serios problemas para que se pueda ejercer un control sobre los procesados que llevían, llevaban estos grilletes o dispositivos. Es que el grillete, señores legisladores, como está en el informe, funciona con un chip y el chip está conectado a la telefonía celular. Si la operadora celular no da la cobertura, no hay señal. En el caso del señor Alvarado, sí hubo señal, porque cuando él deja el dispositivo en la quebrada, el dispositivo emite señales. La pregunta entonces es muy simple. Si emitía señales de ese dispositivo, ¿quiénes se taparon los ojos? ¿Quiénes se taparon los oídos para no ver las luces rojas? o para no escuchar los ruidos. Alguien ha de haber sido, porque señal emitía. El protocolo de funcionamiento de estos dispositivos señala 
que existe una alarma gravísima cuando el brazalete, el dispositivo, se retira del cuerpo. Existe una alarma menor cuando la batería comienza a bajar. Otra alarma menor cuando sale de la zona de cobertura. En el caso del señor Alvarado, entiendo que la alarma más crítica debe haber sonado, debe haber aparecido en las pantallas. ¿Quiénes no vieron? ¿Quiénes no escucharon? Esa es, señores legisladores, la gran pregunta que deberán responder los altos funcionarios que próximamente comparecerán a esta Asamblea Nacional. Señores legisladores, lo que sí es inconcebible es que haya voceros del régimen que digan que esta Asamblea es corresponsable de la fuga de Alvarado porque no ha aprobado la ley anticorrupción. Pero si esa ley la aprobamos por unanimidad y la vetaron inexplicablemente, ha hecho bien usted, Presidenta de la Asamblea, en poner en su lugar a aquellos voceros que han insinuado que la no aprobación de una ley anticorrupción es la causa del problema. Que no se laven las manos. No estamos los ecuatorianos para ver a Pilatos lavándose las manos. Que cada uno asuma la responsabilidad en un tema tan importante como este. Señora Presidente, yo quiero pedir que en la resolución que se discute se incluya la comparecencia de la encargada del Ministerio de Justicia con aquello que dijo en la Comisión, para que se les pida a los funcionarios que van a comparecer que nos expliquen si conocían ya lo que dijo la, la encargada del Ministerio de Justicia, ¿qué hicieron entre el 28 de septiembre de este año y el día de hoy? Si ya sabían que había problemas con la operadora, si sabían que había más de mil dispositivos dañados, bueno, ¿qué medidas arbitraron? Por lo demás, yo sí espero que el señor fiscal pida medidas cautelares más graves en aquellos casos en los que existe riesgo de fuga, sustentándose en la Constitución y en la ley. Y los jueces que van a conceder este tipo de medidas, que lo hagan. Hoy, en Diario El Universo, uno de sus analistas, un jurista de mucho prestigio, señala que en Argentina, en los casos en los que hay procesos básicamente por dineros públicos, es muy difícil que un funcionario público o un funcionario puede estar con brazaletes o dispositivos. Allá la medida es otra debido al peligro que existe de que puedan fugarse. No tenemos nosotros una norma parecida a la Argentina, pero si se va a investigar con rigurosidad, respetándose el debido proceso, que esas medidas cautelares sean las más graves de acuerdo con la Constitución y la ley, no inventadas, no fraguadas, para que nadie diga después que en este país no hay justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.